ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நாம் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க இருக்கோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருந்துக்கிட்டே ஆன்லைனில் எப்படி மல்டிநேஷ்னல் கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸ் வந்து வாங்குறது மல்டி மார்க்கெட் கம்பெனிஸ் எப்படி வாங்குறது மல்டி மார்க்கெட் இந்த சென்ஸ் வேறு கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எப்படி நம்ம இந்தியாவில் இருந்துக்கிட்டே ஸ்டாக் வந்து வாங்குறது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ஒரு ஆப்பிள் நிறுவனத்தினுடைய ஷேரை வந்து எப்படி வாங்குறது இல்லை ஒரு மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தினுடைய ஷேரை வந்து எப்படி வாங்குறது இல்லை ஒரு கூகுள் நிறுவனத்தினுடைய ஷேரை வந்து எப்படி வாங்குறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இதை வந்துட்டு எப்படி அப்படின்னா நியூயார்க் மார்க்கெட்டை இருக்குது இல்லைங்களா நியூயார்க் மார்க்கெட் வந்துட்டு நாம் இந்தியாவில் இருந்துகிட்டே வந்துட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் வந்து வாங்க முடியும் அதே மாதிரி சைனா மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடியதை வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருந்துகிட்டே வாங்க முடியும் காங்காங்கில் இருக்கக்கூடியத அதே மாதிரி ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவிலேருந்தே வாங்க முடியும் இந்த மாதிரி பல தரப்பட்ட நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸில் இருந்து நாம் வந்து எப்படி வந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதுக்குரிய பிளாட்ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இ டோரோ இந்த இ டோரோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இது ஒரு சோசியல் ட்ரேடிங் பிளாட்ஃபார்மு இந்த பிளாட்ஃபார்மில் வந்துட்டு நீங்கள் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வேணாலும் நீங்கள் எங்கேருந்து வேணுமாலும் வாங்கலாம் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆன்லைன் ஓரியன்டடு ஸோ எந்த ஒரு பேப்பர் ஒர்க்கும் இருக்காது எல்லாமே வந்து ஆன் அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங்கிலிருந்து எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு பேப்பர்லெஸ்ஸான ஒர்க்கு எல்லாமே த்ரூ ஆன்லைனில் நீங்கள் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடியது இந்த இ டோரோட வெப்சைட்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒரு தடவை ஸ்பெல் பண்ணி காட்டுறேன் இ டி ஓ ஆர் ஓ டாட் காம் இ டோரோ டாட் காம் இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டாக்ஸ் வாங்க முடியும் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் வாங்க முடியும் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு கமாடிட்டிஸ் வாங்க முடியும் எல்லா இந்த மாதிரி கரன்சிஸ் வாங்க முடியும் இந்த மாதிரி மல்டி ஐட்டம்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் ஷேர்ஸ் வந்து வாங்குறது விற்கிறது எல்லாமே வந்து இதில் பண்ண முடியும் இதில் பார்த்தீங்கனால தெரியும் இதில் எல்லா பாப்புலரான இதை வந்துட்டு அவங்களோட ஸ்க்ரீன்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அமேசான் பெக்டி ஹச்பி ஆப்பிள் மைக்ரோசாஃப்ட் நெட்ஃப்ளிக்ஸு ஃபேஸ்புக்கு ஸ்பாட்டிஃபை ட்விட்ரு எல்லா இதையும் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டாக்ஸ் வந்து வாங்க முடியும் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ கமிஷன் இவங்களுக்கு நீங்கள் வாங்குறதுக்காக வந்துட்டு நீங்கள் எதுவும் பே பண்ண வேண்டியது இல்லை விற்கிறதுக்காகவும் வந்துட்டு நீங்கள் எதுவும் பே பண்ண வேண்டியது இருக்காது இப்போது நியூ யூசர்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் சைனப் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் சைனப் பண்ணுங்கள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் உங்கள் நேமு லாஸ்ட் நேமு யூசர் நேம் என்னது உங்கள் கரண்ட்டு இமெயில் அட்ரஸ் என்னது நீங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுக்க விரும்புகிறீங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மொபைல் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொடுத்துட்டு அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸை வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் கொடுத்து நீங்கள் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இதுக்குள்ளே அவங்களுக்கு போகும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் வரும் அதுக்கப்புறமா மொபைல் வெரிஃபிகேஷனுக்காக வந்துட்டு ஒரு ஓடிபி வரும் நீங்கள் ரெண்டும் கிளியர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் கேஒய்சி வந்து அப் அப்டே அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படின்னா உங்கள் பாஸ்போர்ட்டை வந்துட்டு நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அதாவது ஒரு செல்ஃபி எடுக்கணும் உங்கள் கையில் உங்கள் பாஸ்போர்ட் அது மீன்ஸ் அதில் வந்துட்டு நிறைய ஐடென்டி ப்ரூஃப் ப்ரூஃப்காக வந்துட்டு நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் டேக்ஸ் பேயிங்க்குரிய கார்ட்ஸ் மீன்ஸ் பேன் கார்டு நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணலாம் உங்களோட பாஸ்போர்ட் ஹோல்டு பண்ணலாம் இல்லை ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்துருக்கக்கூடிய ஆதார் கார்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு நீங்கள் ஹோல்டு பண்ணி உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு செல்ஃபி எடுக்கணும் அதை வந்துட்டு நீங்கள் டா டாக்கும் ஐடி ப்ரூஃப் வெரிஃபிகேஷனுக்காக வந்து அப்லோட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அட்ரஸ் ப்ரூஃப்க்காக வந்துட்டு இப்போது லேட்டஸ்ட்டு வித்தின் சிக்ஸ் மந்த் உங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு க்ரெடிட் கார்டு பில்லோ இல்லை எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லோ இல்லை பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அதை வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட அட்ரஸ் ப்ரூஃபும் வந்து அதில் ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஒன்ஸ் நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கரன்சி வந்து உள்ள ஆட் பண்ணலாம் இப்போ நான் ஆல்ரெடி நான் வந்து இதில் நான் யூஸராக தான் இருக்கேன் இப்போ நான் என்னோடய அக்கௌண்ட் வந்து நான் லாக்இன் பண்ண பேஜை காட்டுறேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னோடய அக்கௌண்ட் வந்து உள்ள நான் ஆல்ரெடி லாக்இன்
இதில் எப்படி ஃபண்ட் ஆட் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் நீங்கள் டெபாசிட் ஃபண்ட்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் டெபாசிட் ஃபண்ட்ஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னென்ன மெத்தடில்லாம் வந்து ஃபண்ட் ஆட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து இதில் இருக்கும் மினிமம் வந்து இதில் ஐம்பது டாலர் வந்து பண்ணணும் ஐம்பது டாலரை வந்து ஐம்பது டாலரை விட கம்மியாக வந்து பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இதில் கரன்சியை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் யூஎஸ்டியில் பண்ணலாம் இல்லை யூரோ இல்லை ஜிபிபி இல்லை ஆஸ்திரேலியன் டாலர் இந்த நாலு கரன்சி தான் வந்து இப்போ கரண்ட்டாக வந்து இவங்க சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம இந்தியன் சப்போர்ட் வரைக்கும் யூஎஸ்டி வந்து ஒரு ப்ரிஃபரபுளான ஒன்று யூஎஸ்டி நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா என்னென்ன மெத்தடில் நீங்கள் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட க்ரெடிட் கார்டு இருந்தது அப்படின்னா க்ரெடிட் கார்டு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் அக்கௌண்ட்டை வந்து டெபாசிட் பண்ண முடியும் அமௌண்ட்டை அதே மாதிரி நெட் எல்லர் அக்கௌண்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா நீங்கள் நெட் எல்லர் அக்கௌண்ட் மூலமாக டெபாசிட் பண்ணலாம் ஸ்க்ரில் இருந்ததுன்னா ஸ்க்ரில்லில் டெபாசிட் பண்ண முடியும் ஒயர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு டைரெக்டாக பேங்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் ஸோ உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து இவங்களோட ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும் அந்த அக்கௌண்ட் நம்பரை வந்து நீங்கள் உங்கள் பெனிஃபிஷரியில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக நீங்கள் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி யூனியன் பேவும் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் நீங்கள் அக்கௌண்ட்டு வந்து நீங்கள் டெபாசிட் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரிய வரும் உங்கள்கிட்ட அவைலபிள் பேலன்ஸு ஃபண்டு எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது இப்போ எங்கிட்ட பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு இரநூத்தி ஆறு டாலர் வந்து அவைலபிள் எங்கிட்ட இருக்குது இப்போ அட் ப்ரெசென்ட்டு அது போக நான் ஒரு இரநூத்தி அறுபது டாலரை வந்து நான் அலக்கேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த அலக்கேட் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா இந்த அலக்கேட் பண்ணது வந்து இந்த இந்த இருக்குது டீட்டெயிலு நான் வந்து ஓடோஃபோனில் வந்துட்டு சம் பர்ச்ச ஷேர் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டாலர்ஸ் வந்து நான் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்ததான் வந்து ஆப்பிள் அப்புறமா கூகுள் அப்புறமா வந்து ஜியோமி இந்த ஜியோமி வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சதான் இந்த ஜியோமியோட மார்க்கெட் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காங்காங் மார்க்கெட்டு கூகுளும் ஆப்பிளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூயார்க் மார்க்கெட்டு ஓடோஃபோன் வந்துட்டு யூகே மார்க்கெட்டு ஸோ இதிலேயே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் மல்டி நேஷ்னலில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்ஸை வந்துட்டு நீங்கள் ஒரே பிளாட்ஃபார்மில் நீங்கள் ரொம்ப எளிமையாக வந்து வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறது இப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்னென்ன எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் லாஸ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இங்கே காட்டுவாங்க அது போக நம்மளோட அட் ப்ரெசன்ட் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு அப்படிங்கிறதும் காட்டுவாங்க அது போக இந்த அவைலபிள் ஃபண்டு ப்ளஸ் அலக்கேட்டட் ஃபண்டு ப்ளஸ் ப்ராஃபிட்டு மொத்தம் இப்போ என்னோடய பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது போர்ட்ஃபோலியோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் டாலர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ அட் ப்ரெசண்ட்டு என்னோடய கையில் இருக்குது இந்த அக்கௌண்ட்டில் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டில் வந்து எப்படி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் காட்டுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வாட்ச் லிஸ்ட்டை வந்து நான் காட்டுறேன் இப்போது இதில் வாட்ச் லிஸ்ட்டில் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் காட்டுறேன் இப்போ நீங்கள் ஆப்பிள் அதோட மார்க்கெட்டோட நிலவரத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஆப்பிள் டைப் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு கீழே பப்பப் ஆகிட்டு வரும் நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்கள் அதை ஸ்டாக்கை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக நான் வந்து ஆப்பிள் வந்து ஆல்ரெடி என்னோட மார்க்கெட்டில் இருக்குது ஸோ அதான் வந்துட்டு வாட்ச் லிஸ்ட்டில் நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறதுனால இது வந்துட்டு இப்போது லோட் ஆக மாட்டேங்குது இப்போது ஆப்பிளோட ஸ்டாக்கு ஃபுல் டீட்டெயில் ஷீட்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து இருக்கோம் இதில் வந்துட்டு ஃபீடு அதாவது இந்த ஆப்பிளை பற்றி யாரெல்லாம் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் போடுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இந்த ஃபீடு பேஜில் வந்து வந்துடும் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபீட் பேஜில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை மாதிரி யூசர்ஸ் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபீடு அப்படிங்கிறதுல வந்து வந்துடும் அடுத்ததை வந்து இப்போது என்ன மார்க்கெட்டோட நிலவரம் அப்படிங்கிறது அதாவது இதுக்கு முந்தைய தினம் வந்து முன் முந்நூற்றி பதிமூணு டாலரில் வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
முந்நூற்றி பதினஞ்சு எண்பத்தொம்போதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி முந்நூற்றி பதினெட்டு வரைக்கும் இது வரைக்கும் ட்ரேட் ஆகிருக்கு இப்போது அட் ப்ரெசண்ட்டாக வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத வெளியே வந்து இங்கே உங்களுக்கு காட்டுது இல்லைங்களா முந்நூற்றி பதினெட்டு புள்ளி ஒன்று ஒம்பது யூஎஸ்டியில் வந்து இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு மார்க்கெட்டோட நிலவரம் இப்போ மார்க்கெட் ஓப்பனிங்கில் இருக்கா இல்லை மார்க்கெட் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களா எப்படி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸை வந்து நீங்கள் இதில் பார்க்க முடியும் அதாவது இந்தியா மார்க்கெட்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சோ அதை அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாம்பே ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகட்டும் இல்லை நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகட்டும் இதோட டைமிங் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன் டு ஃபோர் அப்போது மார்க்கெட்ட டைமிங் அப்படிங்கிறது நைன் டு ஃபோர் அதாவது இந்த நைன் டு ஃபோருக்குள்ளே தான் நீங்கள் எந்த ஒரு ஸ்டாக் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலோ இல்லை விற்க உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் விற்கணும்னு நினச்சிங்கனாலோ பண்ண முடியும் அதாவது மா மார்க்கெட் மார்க்கெட் ஹவர்ஸை தாண்டி உங்களால் வந்துட்டு எந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷனும் பண்ண முடியாது நீங்கள் வந்து புக் பண்ணி வைக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மார்க்கெட் ஓப்பனிங்கில் நீங்கள் புக் பண்ண ட்ரேடு வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி தான் இவங்களோட மார்க்கெட் வந்து இப்போ ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஓப்பனில் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் வந்து இங்கே காட்டுவாங்க அதுக்கப்புறம் கீழே டீட்டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸு ரேஞ்ச் என்ன அப்படிங்கிறதையும் காட்டுவாங்க அதாவது வித்தின் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸில் எவ்வளவு ட்ரேட் ஆகிருக்கு லோயஸ்ட் எவ்வளவு ஹையஸ்ட் எவ்வளவு அப்போது அதுபடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது திட்டத்திட்ட நூற்றி எழுபதுக்கு வந்து ட்ரேட் ஆகி மேக்சிமம் வந்து முந்நூற்றி இருபத்தி ஏழில் ட்ரேட் ஆகிருக்கு அப்போது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் வந்துட்டு மேக்சிமம் ரேஞ்சில் தான் வந்து இருக்கும் அப்போது இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கிராஃபில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணாவது மாதம் அதாவது போன மாதம் வந்து நம்ம கொரோனாவோட டைமில் வந்து இது முந்நூற்றி இருபத்தொம்போதா இரநூற்றி இருபத்தொம்போதா இருந்தது இப்போது முந்நூற்றி பதினெட்டு திட்டத்திட்ட வந்து ஒரு தொண்ணூறு டாலர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி இவங்களோட ரெவன்யூ எவ்வளவு எவ்வளவு வால்யூம் எவ்வளவு வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க ஒன் இயர் ரிட்டர்ன் வந்து எவ்வளவு இருக்குது டிவிடண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து இந்த இதில்குள்ளே இருக்கும் அடுத்ததாக வந்து சார்ட் இந்த சார்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் கிராஃப் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் எந்தெந்த டேட்டில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ ட்ரேட் ஆனது எப்படி ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது பீக்கில் போயிட்டு திரும்பவும் டவுன் ஆகி இப்போ திரும்பவும் மேலே ஹைக்கு போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது இப்போது நீங்கள் அந்த இந்த மாதிரி ஆப்பிளில் வந்து நீங்கள் இப்போ அடுத்து நான் உங்களுக்கு கூகுள் காட்டுறேன் என்னென்னு இப்போ நான் அடுத்து உங்களுக்கு கூகுள் காட்டுறேன் இப்போ கூகுள் அதோட ஃபீட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுக்கு அடுத்ததாக வந்துட்டு அடுத்தபடியாக வந்துட்டு இந்த கூகுள் கூகுள் நிறுவனத்தினுடைய என்ன ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம இதில் பார்க்கலாம் அதாவது வந்து இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் க்ளோஸிங் எவ்வளோ எவ்வளோ க்ளோஸ் பண்ணாங்க இப்போது இன்றைக்கி இன்றைக்குரிய டே ரேஞ்ச் என்ன ஃபிஃப்டி டூ வீக்கில் வந்து அவங்க என்ன மாதிரியான ரேஞ்சில் இருந்தாங்க அவங்க டோட்டல் வால்யூம் எவ்வளவு ஒன் இயர் ரிட்டர்ன் எவ்வளவு டிவிடண்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க இது வரைக்கும் மார்க்கெட் மார்க்கெட்டோட கேபிட்டல் எவ்வளவு இதோட மார்க்கெட் கேபிட்டல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஏழு பில்லியன் வந்துட்டு பில்லியன் டாலர் வந்துட்டு இவங்களோட மார்க்கெட் கேபிட்டலு பி ரேஷியோ என்ன ரெவன்யூ எவ்வளவு இந்த மாதிரியான எல்லா டீட்டெயிலும் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க சார்ட்டில் வந்து அதே மாதிரி இவங்களோட சார்ட் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதில் ட்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் இந்த ட்ரேட் அப்படிங்கிற பட்டனை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் ட்ரேட் அப்படிங்கிற பட்டன் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன்று ஆர்டர் ஆர்டர் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ட்ரேட் அப்படிங்கிறது இமீடியட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இப்போ மார்க்கெட் டைமிங் பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் நம்ம டேரெக்டாக ட்ரேடே பண்ண முடியும் எவ்வளோ அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்மக்கிட்ட நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லைங்களா நூற்றி இப்போது நான் இன்கேஸ் வந்து நூற்றம்பது வரைக்கும் பண்ணுறேன் அப்படின்னா பண்ண முடியும் நான் இரநூத்தி ஐம்பது போடுறேன் அப்படின்னா நான் இன்னும் நாற்பத்தி நாலு டாலர் நான் வந்து இன்னும் டெபாசிட் பண்ணால் தான் பண்ண முடியும் 
அப்போ நீங்கள் எவ்வளோ உங்க நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்டை நீங்கள் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் முதல்ல டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ ஐம்பது டாலருக்கு இல்லை நூறு டாலர்னு வச்சுக்கோங்களேன் நூறு டாலருக்கு நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நூறு டாலர் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா எத்தனை யூனிட் வாங்க முடியும் நூறு டாலருக்கு அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் யூனிட்ஸ் வந்து வாங்க முடியும் ஏன்னா இது ஒரு ஷேரோட வேலை வந்துட்டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஒம்பது எட்டு டாலராக வந்து இருக்குது ஸோ நீங்கள் நூறு டாலர் வந்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஷேர் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு வேலை ஹண்ட்ரட் என்னோடய போர்ட்ஃபோலியை பொறுத்த வரைக்கும் நான் டோட்டல் வச்சுருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டில் நான் ஹண்ட்ரட் இப்போ போட்டேன் அப்படின்னா தேர்ட்டின் பர்சன்டேஜ் வந்து நான் கூகுளில் வந்து வச்சுருப்பேன் அதை வந்து இவங்க பர்சன்டேஜாக காட்டுறாங்க அடுத்ததை வந்துட்டு நீங்கள் அமௌண்ட்டு வாங்கணும் அப்படிங்கிறதுல யூனிட்டாகவும் நீங்கள் வாங்கலாம் இப்போது எனக்கு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் வேணாங்க ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எண்பத்தி மூணு டாலரை வந்து பே பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஸ்டாக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக வந்துட்டு இந்த ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ் எந்த அமௌண்ட்டு ரீச் ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவில் போகக்கூடாது மீன்ஸ் நீங்கள் இப்போ போட போகிறீங்க எண்பத்தி மூணு டாலர் இப்போது ஸ்டாப் லாஸில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா நாற்பத்தி ஒரு டாலர் இருக்குது அப்போ நீங்கள் ஒரு எண்பத்தி மூணு டாலர் நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் இது ஒரு இன்கேஸ் நீங்கள் வாங்கினதுலேருந்து ஒரு நாற்பத்தி ஒரு டாலர் வந்து நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு டாலர் மைனஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே உங்களை லாஸ் பண்ண விடாமல் இந்த லாஸ்லேயே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடும் அப்போது நீங்கள் ஃபுல் எண்பத்தி மூணு டாலரும் நீங்கள் இழந்துருவீங்க அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காது அதுக்கு பதிலாக நாற்பத்தோரு டாலர் போனப்பையே நீங்கள் உங்கள் இதெல்லாம் வந்துட்டு விற்றுரும் ஸோ நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து லாஸ் ஆக மாட்டீங்க அப்போது உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நாற்பத்தி ரெண்டு டாலர் வந்து உங்களோட இதில் அக்கௌண்ட்டுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடும் அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டாப் லாஸ் நம்மளுக்கு அதில் வந்து இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டமு இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை நானே மேனுவலாகவே ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அமௌண்ட் லாஸ்ட்டு இதை நீங்கள் எல்லாமே வந்து மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நோ ஸ்டாப் லாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும் இந் இவ்வளவு கம்மியாக ஆகிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை ஸோ இவ்வளவு கம்மியாக வந்து நீங்கள் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே வந்துட்டு இதுக்கு மேலே எல்லாமே வந்துட்டு நீங்கள் இண்டிவிஜுவலாக வந்து பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அடுத்ததை வந்து லிவரேஜ் லிவரேஜ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இது வந்து ஒன் எக்ஸ் இது டூ எக்ஸ் இது வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் அதாவது அதாவது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு போகிறீங்களோ அதே அமௌண்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போது நீங்கள் டூ எக்ஸ் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு போகிறீங்களோ அதே அமௌண்ட்டு அதை காட்டிலும் ரெண்டு மடங்கு வந்து கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் நூறு இது இதை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் நூறு டாலர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி நூறு டாலருக்குரிய ஷேர் வாங்குவீங்க இந்த டூ எக்ஸ் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் டூ நூறு டாலர் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இரநூறு டாலருக்குரிய ஷேர்ஸ் வந்து வாங்க முடியும் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நீங்கள் நூறு டாலரை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ்க்குரிய ஷேர்ஸை வந்து உங்களால் வாங்க முடியும் இதுக்கெலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ்க்கு வந்துட்டு எவ்வளோ ஃபீ அப்படின்னா ஒரு ஒரு நாளும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் டாலர் வந்துட்டு டெய்லி ஃபீ வந்து இருக்கும் வீக் அண்ட் டைமிங்கில் வந்துட்டு அதாவது மார்க்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா ஒரு டூ டேஸ் அந்த டைமிங்கில் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ த்ரீயாக வந்து இருக்கும் அப்போது இந்த ஃபீ அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த நீங்கள் நூறு டாலர் தான் கொடுக்குறீங்க ஆனால் அவங்க ஐநூறு டாலருக்குரிய ஸ்டாக் வந்து உங்கள் கையில் கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா அப்போது இந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் நானூறு டாலருக்குரிய இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் வந்து இந்த ஃபீயாக வந்து கனெக்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து டெய்லி எவ்வளவு வீக்கெண்ட் ஆகும்போது எவ்வளவு அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி டூ எக்ஸ் போட்டீங்க அப்படின்னா அதோட ரேட் என்ன அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஒன் எக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஃபீயும் இருக்காது ஏன்னா
அதில் எந்த ஒரு இதுவும் இருக்காது இப்போ நம்ம நோ ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்டாப் லாஸில் வச்சுட்டோம் ஒன் எக்ஸில் வச்சுட்டோம் நம்ம இப்போ வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா நம்ம டைரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் இப்போது நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ அமௌண்ட் இல்லாதனால இது இந்த மாதிரி காட்டுது இப்போது இது எல்லாமே ஓகே அப்படின்னா நான் வந்து டைரெக்டாக வந்து என்னால் பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும் ஓப்பன் ட்ரேட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ட்ரேட் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆகிடும் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக நான் வேறு ஏதாவது ஒன்று காட்டுறேன் நம்ம பலர் வந்து பார்த்துருப்போம் இல்லைங்களா ட்ரிப் அட்வைசர் இல்லாட்டி டாட்டா காட்டுறேன் நான் டாட்டா உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ நான் டாட்டா காட்டுறேன் டாட்டா நம்ம டாட்டா மோட்டார்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதோடு தான் இது வாட்ச் லிஸ்ட்டில் இருந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் டாட்டா மோட்டார்ஸ் இருக்குது இந்த டாட்டா மோட்டரோட ஒரு ஷேரோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் த்ரீ டாலர் இதோட டோட்டல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்ம எப்பயும் பார்க்குற மாதிரி தான் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸிங் டே ரேஞ்சு ஃபிஃப்டி டூ வீக்கோட ரேஞ்சு எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ட்ரேடு விண்டோவில் நான் காட்டுறேன் இப்போது இதுதான் இப்போ கரண்ட் ரேட்டு மார்க்கெட்டோட ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனில் இருக்குது எவ்வளவு டாலர் அப்படின்னா எண்பது டாலருக்கு நம்ம வாங்கலாம்னு நினச்சிருக்கோம் நீங்கள் அதை மாற்றி நூறு டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா நூறு டாலர் போட்டுருக்கலாம் எவ்வளோ லிவரேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு லிவரேஜும் தேவையில்லை எனக்கு நான் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேனோ அது மட்டும் இருந்தாலே போதும் இந்த ஸ்டாப் லாஸில் வந்துட்டு நான் நோ ஸ்டாப் லாஸ் வச்சிட்றேன் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் எடுக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் வந்துட்டு நூறு டாலர் போடுறேன் இல்லைங்களா நான் ஒரு இரநூறு டாலர் ப்ராஃபிட் வந்தாலே எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சேல் பண்ணி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் இப்போது நான் இந்த ஓப்பன் ட்ரேட் அப்படிங்கிறத நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்துட்டு இப்போது ஷேர் வந்துட்டு பர்ச்சேஸ் ஆகிடும் என்னோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து ஆடாயிரும் இந்த மாதிரி சிம்பிளான முறையில் வந்துட்டு மல்டி நேஷ்னல் இருக்கக்கூடிய பல கம்பெனிகளோட ஸ்டாக்கை வந்து நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்தே வாங்க முடியும் இந்த ஈட்டோரை வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி